ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ് കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും പിന്നെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ആവുന്നതേ ഉണ്ടാവൂ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്തൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മഴയൊന്നുമില്ല ഇടക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ജോലി ചായ ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചായയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കലുണ്ട് കേക്കോ ബിസ്ക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കൽ ഇന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഴം വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പഴമെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം പഴം ഞാൻ നല്ല പാകത്തിന് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചായ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഞാൻ ചായ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെയും സിസ്റ്ററിൻ്റെയും കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ട് അവർ ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും പോകാനുണ്ട് ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള പണി നോക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഡലിക്കുള്ള മാവ് ഞാൻ തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് ഞാൻ സാധാരണ അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ഇഡലിയോ ദോശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും ഇഡലി ഇഡലിക്കുള്ള മാവിൻ്റെ ഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ അരച്ച് വെക്കൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് പിന്നെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കലാണ് സാധാരണ അപ്പോൾ എനിക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഇഡലി മാവിനുള്ള കട്ടിയില്ലത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ദോശ തവ ഞാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായ ദോശക്കല്ലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി ഇത് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ മസാല വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മസാല ദോശയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഗീ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോശ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗീ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗീ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ദോശയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ദോശ മുഴുവനും ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തു ഇനി ഇതിന് വേണ്ട തേങ്ങാ ചമ്മന്തിക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ ചിരകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂണ് പൊട്ടുകടല അവസാനം ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി കൂടി ചേർത്ത് ക
ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തള വരുന്നതിന് മുമ്പേ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ദോശയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് ഒരു പതിനൊന്നര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകാൻ ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഡിഷ് വാഷറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാത്രം കഴുകാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈമായി പോകും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ താമസിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പതിനൊന്നര മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി പിന്നെ കല്യാണ വീട്ടിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരാം കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഒരു നാല് മണിയോട് കൂടി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സൺഡേ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്